Когда ты просто едешь мимо на машине и на карте в открытом навигаторе тебе показывают точку, ну как можно не повернуть и не посмотреть, что там. Тем более, что оно расположено в горах. И ты поворачиваешь с трассы, и 19 километров едешь вдоль гор, вдоль аулов, мимо коров и ферм. А потом поворачиваешь в горы и начинаешь медленно-медленно-медленно забираться через перевал. Прямо-таки на первой передаче мимо вот таких вот скал. А потом переваливаешься вот через такую вот горку, и перед тобой открывается вот такая вот картина. Шикарный шикардос. А дальше наверняка будет еще круче. Я странный дядька, вы у меня на канале. Сегодня мы с вами едем на Бестюбинское водохранилище, чтобы посмотреть, как оно там. Но уже даже одного только вот этого достаточно для того, чтобы получить море удовольствия от этой поездки. Нельзя сказать что Майнакская ГЭС какая-то особенная. Главной, наверное, достопримечательностью этой ГЭС является Бестюбинское водохранилище, которое тоже, в общем-то, ничем по большому счету не выделяется. Была себе текла река Чарын, ее вот, видимо, здесь русло перегородили вот такой вот насыпной каменной плотиной, но окружающие красоты делают это место совершенно исключительным. Это место местные называют Казахской Исландией. Я в Исландии не был, поэтому сказать по этому поводу ничего не могу. Похоже или не похоже. Но выглядит здесь все чрезвычайно круто. Просто посмотрите на вот эти вот прекрасные высоченные горы. Все вот эти вот зеленые луга. На эту вот синюю воду, уходящие вдаль берега белого цвета. И... Вот эти вот альпийские луга, уходящие далеко-далеко и переваливающиеся там через горы, через горизонт. Над всем над этим голубое небо, белые облака. Ну, потрясающая же красота. Реально нереально и шикарный шикардос. Только ради одного только этого вида сюда стоит приехать. Говорят, что приезжать сюда нужно весной или в начале лета. Я приехал, считайте, что в середине лета. И тоже, блин, очень доволен. Выглядит здесь все очень, очень и очень здорово. Крутяк. В общем, надо изучить окрестности. А вы посмотрите, какой здесь вид открывается на противоположную от плотины сторону. Туда вот, собственно, в Чарынский каньон, по которому река Чарын туда дальше и течет. Ну, шикарно же. А дорога по плотине, кстати, в каком-то таком чрезвычайно нехорошем состоянии. Непонятно, почему бы ее не отремонтировать. Проехал я чуть дальше от смотровой площадки и от плотины. Дорога за плотиной уже вся грунтовая, скажем так. Ну, проезжабельная, но не очень, скажем, хорошая. А здесь весь берег обнесен вот таким вот забором. Там за забором стоят какие-то контейнеры. И вся территория вдоль, видимо, всего водохранилища обнесена забором. Наверное, какая-нибудь ча частная, что-то там еще. На той стороне, ну вот я вижу, что идут столбы, вот там чье-то жилье, там чье-то жилье, тут чье-то жилье, вон там чье-то жилье. То есть, наверное, какие-нибудь дороги проехать тоже есть. Но ехать к кому-то в гости, будучи незваным гостем, наверное, не стоит. Ехать дальше по этой грунтовой дороге, смотреть, куда она приведет и чем она закончится. Можно, конечно, но я не знаю. Посмотрим. Посмотрите, как круто здесь выглядит спуск вниз, туда вот к реке. И там вот около реки, смотрите, сколько деревьев растет, какое все зеленое рядом с рекой. То есть мы сейчас съезжаем не там, где рядом с плотиной, а съезжаем, проехавши по дороге дальше, там дорога поворачивает 
направо и спускается вниз. Ну и там отмечено тоже парочка типа интересных точек. Поэтому нужно однозначно туда доехать, на эти точки посмотреть. Дорога, правда, так себе, но с другой стороны ничего особенно страшного нет. Едь себе и едь. А дальше, после поворота, тут вот такое вот. Там вон юрты стоят, организованы, видимо, места отдыха или выпаса, наверное, скота. Речка течет, отмели такие. Ну и вот есть люди, стоят на машинах, отдыхают, видимо. Наверное, круто-круто. Может быть, и я тоже туда куда-нибудь спущусь и посмотрю там как и что. А может, нет, может, поеду дальше. Сейчас посмотрим. Какая пастораль. Здесь коровы пасутся. Там вон пастбище коней. Куча их. Множество. Мост через речку. Вон там под мостом кони в тени стоят. Река течет. И два таких мощенных, да ее мощенных гряды огораживают эту реку с двух сторон. Там вот такая зеленая гряда, уходящая далеко за горизонт. И здесь такая же зеленая гряда, высоченная уходящая далеко за горизонт. А туда куда-то дальше, вон наверх уходит дорога, и еще дорога уходит куда-то на ту сторону. Хочется поехать во все стороны, везде все внимательно рассмотреть. Но вот здесь на перекрестке придется решать, либо направо, либо налево. Сейчас доедем и посмотрим, куда потащит. Поднялся я, получается, на противоположную сторону вот этого как это, вот этого берега каньона, тут везде, парин, обалденные виды. Вот туда спуск, вот только что оттуда мы с вами сюда на машиночке забрались. А там дальше, посмотрите, какие вот луга уходят и тени от облаков. А там вон горы повыше, на них лес растет. И там все это накрыто облаками, там полная тень. Здесь солнце светит, машина едет, старинный газончик. А вон там, вот там, вот та дорога, по которой мы с вами только что спустились и объехали все это через речку. Само водохранилище отсюда не видно, оно получается вот там вот, за вот этой стеной. Вот там вот. А там, посмотрите, как темно. Черным черно по сравнению с вот этим вот видом. Там, похоже, идет хороший, прям хороший дождь. Обалдеть можно. Крутят. Едем дальше, смотрим, что там дальше будет. И выезжаем. Дорога здесь обратно идет вниз. Отсюда открывается опять шикарнейший вид на долину реки, на каньон вот этот вот. Ну, здесь не каньон, это здесь это долина, наверное, правильно называть. Посмотрите, какой здесь вид. Причем тут, где я сейчас стою, солнца нету. Оно скрылось за тучей. А там все это залито солнцем, а часть прикрыта тенью от горы, потому что солнце уже довольно высоко, дело идет к вечеру. Здесь необычайно круто, просто обалдительнейшие совершенно виды. Просто только ради видов сюда стоит обязательно приехать, потому что такое, ну я пока, наверное, скажем так, больше не видел еще нигде. Вы посмотрите, как там все выглядит, как вот эти вот лучи, не знаю, видно их, камера передает, не передает. Лучи от солнца через тучи падают, подсвечивают там вот это все. Там вон маленькие деревца, все вот это вот такое вот зеленое. Ну, выглядит нереально. А вон там, посмотрите, целый склон коров или бараны, кто это, отсюда не определить. Ой, обалдеть можно. Дорога такая идет, которая выглядит отсюда как игрушечная. Вон там человек, я так понимаю, строит дом. Он тоже выглядит отсюда как игрушечный. Какая здесь высота? 
Ну, 100 метров, наверное, нет. Хотя, может, и есть 100 метров, может, даже и больше. А вон там стадо коров пасется или лошадей. Тоже отсюда не определишь. А вон там дальше, вон туда дорога уходит. Где-то вон там, в районе склона и леса, целая, скажем так, кучка юрт стоит. А наверху вон аул. Обалдеть можно! Вот эта вот многоуровневость пространства, когда между одним уровнем и соседним, скажем, поселением ну, перепад высот 100-150 метров, оно совершенно для меня удивительно. Потому что я так, как бы сказать, родина у меня совершенно плоская. Я житель плоской земли. У нас, извините, пулковские высоты, это сколько там, плюс 30 метров над уровнем моря. Или сколько? Плюс 50. Ну, в общем, совсем не высоко. Не впечатляет. А здесь, несмотря на то, что вроде бы даже это все пространство со всех сторон горами огорожено. И там горы, и там горы, и вон там тоже горы. Но, тем не менее, здесь такое пространство, здесь такое все крутое, такое все красивое. Мне не хватает моего словарного запаса на то, чтобы все это передать словами. Я надеюсь, что вам на камеру это видно. И так же впечатляет, как меня это впечатляет вживую. Посмотрите, только что мы были вот там вот, на противоположной, на той стороне. Там вот уже тоже две машины остановились. А теперь мы уже на этой стороне. И вот, помните то стадо баранов, которое я вам показывал? Вон оно. А вот река течет куда-то вон туда. И посмотрите, какой вон там узенький становится каньон. Все цвета немножечко поменялось, стали так немножко темнее. Единственное, что вот там вот на заднем плане светлое небо немножечко портит такой драматический вид, драматическую картину. И мне это очень-очень нравится. Надеюсь, вам нравится тоже. И это повод поставить в этом видео лайк. Едем дальше, смотрим по сторонам и удивляемся. Просто еду, куда глаза глядят по неизвестной первый раз виденной мною дороги. Карта не работает, интернета нет. Дорога асфальтовая, узенькая, петляет между гор, периодически спускается в ущелье, периодически поднимается из ущелий. Но куда-то она идет, попадаются машины и попутные, и навстречу, поэтому куда-нибудь я обязательно выеду. Вот такие вот путешествия мне нравятся. Обязательно надо путешествовать, потому что путешествия продлевают жизнь. А здесь вот начался вот такой вот серпантин. Вот видите, здесь загибается дорога по краю, вон там вот, дальше она идет по краю. И похоже, что она потом будет продолжаться вон по той стороне. А может быть нет, поживем увидим. Начался не дождь, начался адский град. Градины такие прям солидные, чпокают. Есть, так сказать, сомнения в прочности стекла. Хотелось бы, чтобы стекло устояло. Но будем надеяться, что все будет окей. А здесь соты, поселок, и здесь прям адский ужас. Вон, смотрите, что творится на дороге, открытые вон люки, и все равно не помогает, потому что вода вон течет вон как. А гостиница прям вся затоплена. Просто посмотрите, вообще все, весь двор залит, и все течет потоком, все гости там ходят где-то, что-то, куда-то там. 
Короче, настоящее прям бедствие весь этот град и все такое. Капец. Поеду дальше, посмотрю, что тут. Где тут? Посмотрите, что здесь творится. Вот это вот все, вон там, все горы, все-все-все засыпано градом. Града прям нормальный слой. Вон его, посмотрите, сколько. Сантиметров 10, наверное, вон здесь слой града. Все закидано градом, и, соответственно, все это тает, все это течет вон туда, куда-то там. Там, может, река или что, потому что там все тоже все, смотрите, все белое, все засыпано градом. Все везде размыло, везде течет через дорогу. Куда я заехал и как я отсюда буду выбираться, непонятно. Всем залило участки, у всех прям все, прям капец. Я уже никуда не хочу, мне бы выбраться уже отсюда, надо куда-то там отсюда выдергиваться. Либо в обратную сторону ехать, потому что там повыше, вроде бы. Либо дальше продолжать куда-то там, но оттуда тоже все машины идут, ну и туда кто-то едет. Вроде пока проезжают. Короче, я тут попал в историю прям вот такую вот. Пожалуй, надо куда-то возвращаться обратно повыше, что ли. А это надо ехать назад, разворачиваться и валить назад. В общем, неудачное время я выбрал для того, чтобы съездить, посмотреть озеро КНД и Калифайские озера. Наверное, как-нибудь, может быть, в следующий раз. Капец.